TV-Schau, 12. Juli 2023 auf Frequent Trailer TV. Heute um 19 Uhr für euch wieder eine frisch gepresste Sendung. Thema Nummer 1, Eurocontrol. Eurocontrol funktioniert meistens, aber die sind im Moment im Gespräch, wenn es um Gehälter und Arbeitszeiten geht. Da es da seit längerem keine Einigung gibt, ist es wohl mit einem Streik bald so weit, dass wir Einschränkungen erfahren. Schade eigentlich, auch wieder Ostsinn, dass dieses Ein- und Ausatmen von mir. Warum? Weil Eurocontrol natürlich alle betrifft. Man kann nicht ausweichen, man kann nicht jetzt sagen, hey, dann fliege ich halt nicht über Frankfurt, sondern ich fliege über Brüssel, Amsterdam oder weiß der Geier wo, sondern es ist europaweit. Schade und doof. Weiter geht es damit der Austrian Airlines. Lang erwartet die 787, die Spatzen haben es ja in Wien äh, gepfiffen von den Dächern und äh, die Sendung heißt ja auch Vienna Calling. Die 787 sind die Sprinter von Lufthansa, die an die Austrian abgegeben werden. Ich werde euch die Daten nennen, wann das passiert, welche Strecke als erstes geflogen wird, welche Sitze wird es geben, wird es neue Sitze geben und vor allem wie der Zeitplan ist. Also freuen wir uns bei der Austrian Airlines auf die 787. Die Frage des Tages geht ja auch dahin einmal, ob ihr euch Darauf freut, dass die Austrian die 787 bekommt und ganz wichtig natürlich auch, mögt ihr die 787 mittlerweile. Dann geht es weiter mit den Themen. Wir haben einen Deal, so einen Deal mit China South an 2699 Euro ab Frankfurt nach Down Under über China. Äh, Sydney zum Beispiel, es gibt Melbourne, es gibt auch andere Ziele, werde ich euch auch darüber informieren, was es dort an Meilen gibt, an Punkten gibt und vor allem auch an Status gibt. Status ist das Thema, was wichtig ist und das ist leider eine Scheidung, die ich verkünden muss heute Abend. Gestern ist es von den USA gesagt worden, deutscher Zeit. Es ist leider so, dass World of Hyatt und MGM sich trennen werden. Ich fand es immer relativ cool bezüglich des Noir-Status und dem Diamond, bzw. jetzt dem Globalist, dem ähm, Globalist-Status von Hyatt, wie der Diamond jetzt heißt. Aber da ist wohl die gute Zeit vorbei. Also bis heute Abend 19 Uhr auf Frequent Traveler TV. Kommentiert, abonniert und so weiter. Ich sehe euch 19 Uhr. Bis dann, Kanalmitgliedschaft. Also, ciao.